everyone put your present in the chat box write your name along with the standard okay uh, so we will uh, start with standard fifth like uh, on the regular place basis i will teach you fifth sixth and then seventh okay seeds and seeds this is a fifth lesson we have we are going to start today that is seeds and seeds gopal was waiting for his mousie's family to visit them they will be coming the next day for their holidays he was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins just then his mother called out gopal before you sleep remember to soak two small bowls that is katoris of chana that is gram she was going to his bua's house and would return only in the morning so gopal ki uh, gopal uh, ki mausi uske family ke sath uske ghar aane wali thi to gopal cousins ke sath jo bhi maze karne wala tha jo cheeze khane wala tha usko lekar bahut excited tha और जब वो सारी ये चीजें सोच रहा था तभी उसे मम्मी ने आवाज दी और बताया कि सोने से पहले दो बाउल में दो कटोरीज में दैट इज दो बाउल्स आपको चना दैट इज ब्लैक ग्राम सो करके सो करके रखना है ओके सो एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर एट पर्सन so he soaked another two bowls of chana when his mother returned then uh, next morning she saw that the chana were overflowing from the vessel how much did you soak ask his mother how did that happen wondered gopal so gopal ne socha ki uh, uh, uski mausi ki family bhi aane wali thi to itne sare logon ke liye bas itna itna sa chana kaise uh, enough hoga to usne kya kiya उसने फोर टू बाउल्स के बाउल्स के जगह फोर बाउल्स चना सोक कर लिया तो सुबह उठ के देखा कि वो जो वेसल था उसके बाहर सारे चने आ चुके थे सो और शी आज के हाउ मच डिड यू सो यू सोक टू मच एनी वेज इट इज गुड नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट आई कैन सेंड दिस टू योर आंट द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू इट स्प्राउट mother said she tied half of the soak uh, chana in wet cloth and hung them up to sprout to mummy ne kaha ki theek hai half chana hum use kar lenge and half i will send it to your aunt because a uh, doctor ne unhe sprouted uh, uh, grams khane ke liye bola hai to unhone uh, sprout karne ke liye ek wetted cloth liya aur usme uh, un uh, chano ko baan ke rakh diya Now tell me what things are soaked before cooking in your house and why? Before cooking, आपके घर में कौन कौन सी चीजों को सोक किया जाता है बताइए कैन एनी वन आपकी मम्मी कौन कौन सी चीजों को सोक करती है और बाद में उन्हें पकाती है While making uh, the fermented food like idli, dosa. हम लोग जो भी चीजें है जो भी ग्रेन है उनको सोक करके रखते हैं राइट एंड यस ऑल द स्प्राउटेड ऑल द स्प्राउट पहले हम सोक करके रखते हैं एंड देन दूसरे दिन उसे पकाते हैं सो दैट वो अच्छी तरह से पके राइट इजीली वो पक जाए एंड स्प्राउटेड थिंग्स आर न्यूट्रिय न्यूट्रिशियस टू वॉट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग एंड हाउ दे आर स्प्राउटेड हाउ मच टाइम डज इट टेक कौन कौन सी चीजें आप स्प्राउट uh, आने के बाद ही खाते हो ऐसे नहीं खाते हो एंड uh, उनको स्प्राउट आने के लिए कितना टाइम लगता है मटर यू ईट विथ स्प्राउट ओके अदर्स यस अबाउट ट्वेल्व आवर्स लाइक और Yes, for some sprouts, it may be like one to two days also. Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? Why? किसी ने आपको sprouts खाने के लिए बोला है या फिर doctor ने बोला है? And if yes, क्यों बोला होगा ऐसे आपको लगता है? 
इफ नहीं भी बोला है तो बच्चा ये क्यों खाना चाहिए स्प्राउट्स यू ऑल नो ना दैट वी शुड हैव स्प्राउट्स हमें खाना चाहिए स्प्राउट मीन्स आपके जो भी सीरियल्स होते हैं या फिर व्हाट यू कैन से जो भी ग्रेन्स होते हैं नो एक्चुअली ग्रेन्स सीरियल्स और पल्सेस जैसे जैसे कि चना मूंग यस इनको जो भी छोटे छोटे दैट व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं आफ्टर सोकिंग इन द वाटर उन्हें स्प्राउट्स कहा जाता है ओके सो दे आर वेरी न्यूट्रिशियस दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड सब लोग हमें ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए ओके डू दिस एंड फाइंड आउट Do you remember that in class uh, 4 you did an activity with seed now try another one take some chana and three bowls hame kya lena hai kuch chane lene hai and three bowls lene hai see sanchi these are sprouts can you see sprouts now yahan pe aage dekho chane ko sprouts aaye hai okay so put five chana in the first bowl and fill uh, bowl and fill it up with water put a damp piece of cloth on some cotton wool in the second uh, bowl now keep the same number of chanas in it make sure that the cotton wool or cloth remains wet put the same number of chanas in third bowl do not put anything else in it cover all the three bowls apo kya karne three bowls lene hai teeno mein four to five chane dalne hai grams dalne hai aur unko pehle mein bahut zyada pani bhar dena hai bowl ko pura bhar dena hai दूसरे में एक डैम्प कॉटन या फिर एक डैम्प क्लॉथ लेके उस पर डालना है एंड तीसरे को वैसे ही रखना है व्हाट यू विल ऑब्जर्व बाउल वन आर द सीड्स गेटिंग एयर फर्स्ट में एयर नहीं मिल रहा होगा क्योंकि बाउल पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है सेकेंड एंड थर्ड में मिल रहा होगा फोर्थ सेकेंड में बताइए आर द सीड्स गेटिंग वॉटर फर्स्ट में वॉटर मिल रहा है फर्स्ट बाउल में यस सेकेंड में मिल रहा है यस दे आर गेटिंग वॉटर बिकॉज द कॉटन और वो जो क्लॉथ है वो हमेशा हमें वेट ही रखना है बोला गया लेकिन थर्ड में नहीं मिल रहा है क्योंकि ऐसे ही सूखे रखे हुए वॉट चेंजेस डिड यू सी क्या दिखेगा हमें यस कि जिसमें पूरा बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है उसमें स्प्राउट्स uh, नहीं आते हैं एंड uh, uh, जो डैम्प है उसमें स्प्राउट्स आते हैं एंड जो सीड्स uh, ऐसे ही रखे हुए हैं जिसमें कोई भी वाटर नहीं मिल रहा है उसको उसमें स्प्राउट्स नहीं आते हैं ओके अंडरस्टूड टी लिया स्टैंडर्ड फिफ्थ गॉड टी लिया ओके ना तो यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डिड गोपाल गोपाल मदर टाइट द चना इन डैम क्लॉथ क्योंकि उन्हें स्प्राउट्स की जरूरत थी और स्प्राउट्स लाने के लिए जो भी हम यूज करेंगे सीरियल उसको वाटर एंड एयर दोनों का मिलना बहुत जरूरी है ओके ना व्हेन यू स्प्लेट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी कैन यू थिंक व्हाई अगर आप मसूर की आ, मसूर लेते हो और उसको स्प्लिट स्प्लिट कर देते हो कोई भी आप अगर चना भी लेते हो और उसको स्प्लिट कर देते हो तो आपको दाल मिल जाती है किसी भी आ, सीरियल को आप आ, स्प्लिट कर देते हो तो आपको पल्सेस मिल जाते हैं दाल मिल जाती है तो आप दाल को स्प्राउट कर सकते हो क्या आपने कभी देखा है दाल को स्प्राउट आते हुए नो no. क्यों नहीं आते होंगे वॉट डू यू थिंक यस एनीवन एनीवन हैज आइडिया सेवेंथ क्लास सिक्स क्लास यस अवनीत कैन यू रिपीट क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जो दाल होती है उनको स्प्राउट्स क्यों नहीं आते क्योंकि 
मैम वट दाल किसी भी चीज की दाल होती है सी द क्वेश्चन इज के वेन यू स्प्लीट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल जब हम होल पूरा एक मसूर को स्प्लीट करते हैं उसके दो पार्ट कर देते हैं तो हमें दाल मिलती है लेकिन तब हम उसे स्प्राउट नहीं कर सकते वाई इज दिस सो हम किसी भी दाल को स्प्राउट नहीं कर सकते जब वो सीरियल्स के फॉर्म में होती है वी कैन स्प्राउट दे बट जब हम उसको पल्सिस में कन्वर्ट करते हैं जब हमको दा, दाल में कन्वर्ट करते हैं तो हम हम उसको स्प्राउट नहीं कर सकते लेट सी वाई प्लांट योर सीड्स टेक अ क्ले प्लॉट और टीन कैन टीन कैन विथ अ वाइड माउथ मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ अ कैन फिल योर कैन विथ स्पॉइल पुट फोर और फाइव सीड्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ सॉइल एंड प्रेस दम जेंटली Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard, sorso, fenugreek, methi, sesame, til, or coriander. Dhaniya. Write a name of seed, the date on which you planted them, the day you observe something coming out of the soil and start feeding the table. यहाँ पे आपको कुछ टीन या फिर पॉट लेके उसमें plants प्लांट करने हैं सीड्स प्लांट करना है कोई भी ले सकते हो आप मस्टर्ड फेन्यूग्रीक सनी कोरिएंडर और अकॉर्डिंगली ये टेबल को फिल करना है जैसे कि आपको लिखना है कि आपने कौन सा सीड लिया है देन कौन से तारीख पे आपने उसको प्लांट किया था द डेट ऑन विच यू हैव प्लांटेड दैट एंड जिस दिन से आप छोटा छोटा स्प्राउट उसमें से आना ऑब्जर्व करोगे उस दिन से आपको उसका रिकॉर्डिंग करना है जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट कितनी बड़ी इन दिनों में नंबर ऑफ लीव्स कितने दिख रहे हैं एनी अदर चेंज अगर कुछ दिख रहा है तो यू हैव टू राइट डाउन ओके नाउ हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट टू कम आउट फ्रॉम दिस ऑइल ये आपको अगर आप प्लांट लगाते हो तो इन सारे चीजों की आपको जानकारी मिल सकती है ओके सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी दिस इज हाउ अ प्लांट कम पहले तो uh, जो भी सीड uh, हम डालते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होता है वो हटने लगता है एंड uh, uh, जो उसमें से स्प्राउट आता है दैट एक्ट एज अ रूट ओके रूट की तरह एक्ट करता है और वो मिट्टी में स्ट्रांग uh, हो जाता है आफ्टर दैट स्मॉल लीव स्टार्टेड अपियरिंग एंड आफ्टर दैट वो uh, बढ़ता बढ़ता जाता है एंड अ हेल्थी प्लांट ग्रोस ओके so standard fifth uh, this was all uh, for today have you understood everything fifth standard see jaise ki maine aapse pucha tha ki dal se sprout kyu nahi aaya for everything to plant aapko ek whole seed ki zarurat hoti hai na kisi bhi cheez ka agar aapko ped lagana hai to aapko pura uh, pura jo uska seed hai wo pura lagega right agar aapko jamun ka ped lagana hai तो जामुन की सिर्फ आधी सीड लेके क्या आप पेड़ लगा सकते हो नो ना वी कैन नॉट डू दैट सो ये जो पेड़ आते हैं स्टार्टिंग इज दैट स्टेज ओनली अगर उस स्प्राउट को ऐसे ही छोड़ दोगे मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी से न्यूट्रिएंट लेके उसमें से पेड़ आ जाएगा सो so, स्प्राउटिंग के लिए पूरी पूरी सीड की जरूरत होती है और दाल हाफ सीड होती है इसलिए दाल को स्प्राउट नहीं आती नाउ स्टैंडर्ड सिक्स standard 6 students were not there in the previous session na okay uh, sorting material we are going to uh, we were learning okay see objects may float or sink in the water while doing activity okay yes this one we have done okay activity 5 will learn take sample of vinegar lam lemon juice mustard oil or coconut oil kerosene or any other liquid take a glass tumbler fill it up to half with water 
add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for five minutes. Observe whether the liquid mixes with water and repeat the same with other liquid. As many different liquids are available to you, uh, write your observations in table 4.4. Uh, okay, lemon juice uh, mix hota hai pani mein puri tarah se. Yes or no? Likhe chat box mein. Yes, when we are making lemonade, we do that only, na? Mustard oil. Mustard oil. No, cooking oil, any cooking oil. Yeah, fair coconut oil. Koi bhi cooking oil mix ne hota hai. Coconut oil, so don't. And uh, your kerosene. What do you think kerosene, petrol, these things? No. Some liquids mix well with water, while some others do not. We notice that some liquid get completely mixed with water, some do not, others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. Agar hum unko mix karke thodi der ke liye aise hi chhod de, to ek separate layer rail form karte hai. Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water, so let's see. Some gases are soluble in water. There are others not. Kuch gases water mein soluble hote hai aur kuch nahi hote. So for example, uh, sorry, water is usually has, water usually has small quantities of some gases dissolve in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal plants that live in water. So kuch kam uh, uh, quantity mein gases pani mein dissolve hote hai. Jaise ki Pani uh, mein oxygen glass, uh, oxygen uh, gas dissolve hua rehta hai jo ki pani, pani mein rehne wale plants and animals use karte hai. Objects may float or sink in the water. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out of from water. Hamne jab activity 4 ki thi, jaysa ki usme kuch bhi objects uh, dale the, utha ke. So, hamne dekha ki kuch uh, sink hua the like this. And कुछ ऊपर आ गए थे, okay? हमारी हमारे पानी के ऊपर आ गए थे. Now, you may have also noticed that this with some liquids in activity five. Some of these material that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of tumbler. Okay, इसमें क्या हुआ? आ, कुछ चीजें, कुछ जो liquids थे वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुए और कुछ पानी में और पूरी तरह से सिंक हुए होंगे जैसे कि बॉटम के टम्बलर के बॉटम तक गए होंगे। We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of pond, a stone that you throw into this pond, a few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all this? जिनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है वो पानी के अंदर चले जाते हैं जिनका कम होता है वो ऊपर तैरते हैं बोझो would you like would you like to give he, uh, him five examples each of object that float on those that sink in water what about testing the same material to see if they float or sink in other liquids like oil okay तो ये जो पानी में फ्लोट होने वाली चीजें हैं क्या वो पानी में भी फ्लोट होती है या उनमें सिंक सॉरी क्या वो ऑयल में भी फ्लोट होती है दैट यू कैन ऑब्जर्व ओके नाउ ट्रांसपेरेंसी यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सिंक थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स व्हाई डिड यू चूज दोस प्लेसेस आप कहां पे छुपते हो जब आप हाइड एंड सिंक खेलते हो ऐसी चीजों के पीछे जिन जिनके पीछे से कोई भी आपको देख ना सके राइट right? यस yes, वही पे छुपते हो ना सो दैट नो वन कैन सी यू यस और नो यस यस 
would you have tried to hide behind a glass window obviously not as your friends can see through that and spot you can you see through all the materials kya aap sare materials ke piche se dekh sakte ho bataiye no those substances or materials through which things can be seen are called transparent so jin substances ya fir materials ke aar kya dekh sakte hai unhe transparent glass water air and some plastics are example of transparent material shopkeepers usually prefer to keep biscuits sweets and other edible in transparent container or glass और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजीली सी दिस आइटम्स तो आपने देखा होगा कि दुकानों में चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स एंड ऑल द थिंग्स ये सारी ऐसे कंटेनर्स में रखे जाते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो सो दैट जो खरीदने वाला है वो देख के खरीद सके एंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू व्हिच यू आर नॉट एबल टू सी दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक तो जिनसे आप देख सकते हो आर पार उन्हें ट्रांसपेरेंट कहा जाता है और जिनसे आप नहीं देख सकते हो उनके आर पार उन्हें ओपैक कहा जाता है यू कैन नॉट सी टेल व्हाट इज व्हाट इज केप्ड इन अ क्लोज वुडन बॉक्स अ कार्डबोर्ड कार्टन और मेटल कंटेनर अगर कोई मेटल कंटेनर है वुडन बॉक्स है कार्डबोर्ड का कोई कार्टन है तो उसके अंदर क्या है आप नहीं बता सकते लेकिन कोई अगर ग्लास या सम प्लास्टर आउट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल है तो आप बता सकते हो कि उसके उस कंटेनर के अंदर क्या है राइट वो कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल्स डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट यस बताइए आप किसी भी कंफ्यूजन के बगैर सारे मटेरियल्स को ओपेक या फिर ट्रांसपेरेंट में व्हाट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्लासिफाई कर सकते हो टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक टू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब Make a note of your observation. Now put two to three drops of oil, uh, some oil, and spread it on the sheet of paper. Look again towards the light and pulp through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are called अगर आप पेपर से बल्ब को देखना चाहोगे तो आपको वो क्लियरली नहीं दिखता है लेकिन अगर कोई ऑयल के ड्रॉप्स उस पर गिरे हैं तो वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है और हम थोड़ा सा उससे देख सकते हैं सो so, जिन मटेरियल से क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है थोड़ा थोड़ा दिखता है उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं ओके okay? so remember a oily patch on paper when we tested food items for presence of fats that was translucent true too can you think of some more example of translucent translucent material we can therefore group materials such as opaque transparent and translucent pahli suggests covering the glass of torch with your palm at a dark place switch on the uh, switch on the torch and observe the other side of palm she wants to know whether the palm of your hand is opaque transparent or translucent bataiye mujhe kya aapne aise activity to hum bahut baar karte hain torch pe humne haath rakh diya aur puri light chali gayi hai to aapke haath mein se light transfer hogi ya nahi aapka haath transparent hai ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपैक है यस yes, पूरी तरह से पास नहीं होगी लेकिन दिखेगी पास होते हुए सो इट इज ट्रांसलूसेंट गुड वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देर अपेरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वॉटर और अदर लिक्विड दे मे फ्लोट और सिंक इन वॉटर और मे बी ट्रांसपेरेंट ओपैक और ट्रांसलूसेंट 
materials can be grouped on the basis of similarities or differences in this in their properties we have learned all this why do we need to group materials so hame ye sab hame ye sab kyu sikha hame kyu materials ko group karne ki zarurat hai in everyday life we often group materials for our convenience at home we usually store things in such a manner that uh, similar objects are placed together such as arrangement uh, helps to locate them easily similarly a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner on his shop all soaps at another while grains and pulses are stored at home other places to humne sikha ki uh, in groups ग्रुप्स के क्यों जरूरत है सो दैट वी कैन फाइंड देम इजीली इसलिए कुछ स्पेसिफिक uh, चीजें घर में इस तरह से रखी जाती है कि हम उन्हें जल्दी से ढूंढ सके आप अगर किसी ग्रॉसर के शॉप में गए तो वहां पे भी ये सवनीत मैम क्या नाम है आंसर यस मैम वी नीड टू ग्रुप मटेरियल टू मेक आवर वर्क इजीयर एंड फास्टर यस इसलिए भी इसलिए कोई किसी ग्रॉसर के यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सारी चॉकलेट्स एक ही जगह रखी हुई होती है सारे बिस्किट्स एक ही लाइन में रखे होते हैं सो दैट ही कैन फाइंड देम नाइसली ओके नाउ देर इज अनादर रीजन वाई वी सच वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज तो एक अदर रीजन है कि अगर आप मटेरियल्स को डिवाइड करते हो तो उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से स्टडी की जा सकती है एंड uh, उनके प्रॉपर्टीज uh, में अगर कुछ पैटर्न चेंज हो रहे तो उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है okay? आप इसमें से uh, इसमें हायर uh, क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से और भी आपको सिखाया जाएगा नाउ हियर आर सम क्वेश्चन फॉर यू सो सिक्स स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन नंबर वन नेम फाइव ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड दैट यू हैव टू राइट एंड सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विच शाइन आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से कौन शाइन करता है वो लिखना है एंड मैच द ऑब्जेक्ट्स इवन बिलो विथ मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड वो भी लिखना है तो आपको वन टू थ्री इनका स्क्रीन लीजिए एंड फॉर होमवर्क यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर फोर ट्रू और फॉल्स टेक अ स्क्रीन स्टैंडर्ड सिक्स Take a screenshot and start writing. Done. Standard six. Have you done? Yes, ma'am. Okay. Uh, seven standard. Raise your hand. Seven standard. Just let me see how many students are there. No one is here from standard seven. Tell me. Okay, fine then. Fifth standard and sixth standard. Have you understood what we have learned today? Yes, ma'am. Okay, only Sanvi is there. Okay, fine. Uh, sixth standard, continue writing. Uh, seventh standard, you pay attention. ओके फाइबर टू फैब्रिक लेसन हम कंटिन्यू करेंगे ओके नाउ हमने देखा था कि कौन कौन सी टाइप्स के एनिमल्स से कहाँ कहाँ से वो प्रेजेंट होती है और कहाँ कहाँ से उनका जो भी भूल है वो मिला मिलता है ओके सो नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इन टू वुल हमने देखा कि शिप्स uh, को किस तरह सारी uh, चीजें uh, दिलाई दिलाई जाती है देन 
उनका ब्रीडिंग किया जाता है और उनसे जो भी शेव करके जो भी वुल है वो निकाला जाता है अभी ये जो वुल है उसमें से हमें जो वुल जो फाइबर मिले हैं उनको वुल में कैसे कन्वर्ट करना है देखिए द स्टेप वन इज द प्लेस ऑफ शेप अलोंग विदीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग शेयरिंग के प्रोसेस से प्रोसेस में शेप की एक थीन लेयर के स्किन के थीन लेयर के साथ एक जो उसका फ्लीस है वो निकाला जाता है जो हेयर है वो निकाले जाते हैं देखिए कितनी तकलीफ होती होगी उनको यहाँ पे मशीन सिमिलर टू दो यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ द हेयर जो भी ट्रीमर्स यूज करते हैं बार्बर वैसे ही मशीन से यूज करके ये हेयर्स निकाले जाते हैं यूजुअली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर दिस एनेबल शिप टू सरवाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर तो यूजुअली ये जब गर्मियों के दिन होते हैं तभी निकाले जाते हैं क्योंकि ठंडी सर्दियों में वो सरवाइव नहीं कर सकती अगर उनके शरीर पर बाल ना हो तो ओके द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑप्टेन वुलन यान शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शेप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट वेन यू गेट अ हेयर कट ऑन योर फादर शेयर इज बियड डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड ओके यहाँ पे बोला गया है कि अपर मोस्ट स्किन जो आती है उसके साथ लेकिन उसमें आ, उस उन शिप्स को कुछ भी आ, हार्ट नहीं होता है क्योंकि आ, आप आपके जब बाल आ, हम शेव करते हैं तब हमें हार्ट नहीं होता है बस जो भी अपर मोस्ट लेयर है वो डेड होती है ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर डस्ट तो हमारे जैसे बाल आ जाते हैं उसी तरह से ये आ, उनके बाल भी जल्दी से आ जाते हैं तो हमने ये टेबल स्टडी किया था इन द लास्ट लेक्चर कि कौन से टाइप की शेप कहाँ मिलती है और उन, उनका जो वुल है वो और कौन सी क्वालिटी का होता है स्टेप टू इज कवरिंग वट इज दैट द शेयर स्किन इज स्किन विथ हेयर इज थरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीज स्टैंडर्ड यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं हम लोग वैसे ही ये शेप्स पे घूमती रहती है तो आजू बाजू जो भी ग्रीस डस्ट और डर्ट उनके स्किन पे बैठी हुई है वो वॉश आउट करने के लिए ये जो शेयर स्किन है स्किन है उसको टैंक में धोया जाता है उसको स्कवरिंग कहते हैं नाउ डज कवरिंग इज डन बाय मशीन तो अभी ये मशीन के यूज से किया जाता है स्टेप थ्री इज आफ्टर स्कवरिंग सॉर्टिंग इज डन द हेयर स्किन इज सेम टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्चर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड जैसे कि मैंने आपको बताया बताया था कोर्स हेयर एंड सॉफ्ट हेयर होते हैं शिप्स के तो सॉर्टिंग की प्रोसेस में डिफरेंट टेक्सचर के हिसाब से ये जो हेयर है वो सॉर्ट किए जाते हैं स्टेप फोर है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर दीज आर द सेम बर्ड्स विच समाइम्स अपियर ऑन योर स्वेटर तो स्मॉल फ्लफी फाइबर होते हैं वो निकाले जाते हैं जो हमारे स्वेटर के भी स्वेटर पे भी कभी कभी दिखते हैं द फाइबर आर फोर अगेन एंड ड्राइड दिस इज दिस इज अल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर फिर से ये धोए जाते हैं ड्राई किए जाते हैं एंड नाउ इनको फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए ये वुल रेडी है अंडरस्टूड नाउ नो वन इज देयर फ्रॉम सेवन स्टैंडर्ड सिक्स Okay. Name five objects can uh, which can be made from wood. Ma'am, uh, first is door, window, bed, and uh, cupboard, and table, etc. Okay. Uh, select those objects from the following which are shine. A glass bowl. Shines. 
Tell me by putting on the mic, Avnit, glass bowl, shines or not? Ma'am, yes. Plastic toy? Ma'am, no. Steel spoon? Ma'am, yes. Cotton shirt? Ma'am, no. Okay. Now match the objects given below with material from which they could be uh, made. Remember an object could be made from more than one material and given material could be used for making many objects. So book. Book. Ma'am, answer is paper. Tumblr. Ma'am, tumbler, uh, tumbler answer is glass. Okay. Uh, chair. Ma'am, chair answer is uh, wood. Toy. Mum, toy answer is plastic. Shoes. Mum, shoes answer is leather. Mum, leathers. Yeah, very good. Stone is transparent while glass is opaque. True or false? False, ma'am. False, yes. A notebook has luster while eraser does not. Mum, false. Chalk dissolves in water. Mum, true. I don't think so. Chalk dissolves in water. Ma'am, no. No, it does not. Uh, a piece of wood floats on water? Yes, ma'am. Yes, okay. Good. Yes, ma'am, true. Okay, very good. So, uh, you can try the rest also? Yes, uh, we have uh, some more. Sugar does not dissolve in water? Ma'am, false. 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 Oil mixes with water? Ma'am, no. False. It's also, it's also false. false. Sand settles down in water? Yes, ma'am. Yes. Vinegar. Ma yes. Vinegar dissolves in water? Ma'am, yes. Ma'am, true. Yes, true. Okay. Uh, the rest uh, you can uh, do. Okay. We'll do one thing. Huh? Seventh wala karenge ham. Find the odd one out from the following. Chair, bed, table, baby, cupboard. Mum, baby. Yes. Rose, jasmine, boat, marigold, lotus. Mum, boat. Aluminium, iron, copper, silver, sand. Mum, sand. Sugar, salt, sand, copper, surface. Mum, sand. Yes, others are uh, 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 that that others can dissolve in water. Okay, so we are going to stop over here. I think everything is being understood as you have answered very well, right? Yes, everything is being understood, right? Okay, okay. So we are going yes, to stop. You all can leave now. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Welcome. Ma'am. Bye-bye. Bye-bye.